عہد نبوی میں صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحباد کے اندر حدیث ذکر کی ہے راوی حدیث نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ ان کے ابا جان یعنی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں باپ کس کو لے کے جا رہا ہے اپنے بیٹے نومان کو کس کے پاس لے جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس لے لے کے جا رہے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے انی نحل تو ابن ہادا غلاما اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس بیٹے کو ایک نوکر میں نے گفت میں دیا ہے غلام اس وقت بیچے خریدے جاتے تھے کہا میرے پاس ایک غلام ہے جو میں نے اپنے اس بیٹے کو گفت میں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اکل والدی کا نحل تمثلہ جب تمہارے اور بچے ہیں تو تمام بچوں کو تم نے ایسے ہی ایک ایک نوکر گفت میں دیا ہے اگر اس کو ایک نوکر گفت میں دے رہے ہو تو دوسرے اور جو بچے ہیں ان بچوں کو بھی تم نے ایک ایک نوکر گفت میں حدیعے میں تحفے میں دیا ہے وہ صحابی کہتے ہیں لا آج مولی صاحب کے پاس فتوہ لینے آتا تو آج کا مومن جھوٹ بھی لیتا ہاں کہ ہاں دے دیئے ہیں مولی صاحب کوئی جواز کا فتوہ دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گا تو مولی صاحب کے پاس جھوٹ بھی لوگ بول لیتے ہیں لیکن وہ اللہ والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے والے تھے کہا کہ لا یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے دیگر بچوں کو گلام نوکر گفت اور حدیعے میں نہیں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع ہو سویرہ ہے تمہارے لئے اگر اپنے دیگر بچوں کو تم نے گفت اور تحفے کے طور پر ہر ایک کو ایک ایک نوکر نہیں دیا ہے تو اگر اس نومان کو دے رہے ہو تو میرا یہ حکم ہے کہ یہ گفت تم واپس لوٹا لو دینا صحیح نہیں ہے دوسری حدیث جو صحیح مسلم ہے کی ہے جس کے اندر یہ سراحت ہے کہ نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ امرہ بنت رواہا یہ اللہ یہ اپنے شہر نامدار بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ گلام دے رہے ہو بیٹے کو تو لے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو دائیں بائیں کا ہر تصدیق ہو جائے کہ ہاں دے چکے ہو نام نیشن میرے بیٹے کا وہاں ہو جائے کہ ہاں میرے بیٹے کو اچھی دی گئی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا کہ اس کو دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشہدنی لا اشہد علا جور اس چیز پر تم مجھے گواہ مت بناو میں ظلم اور زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں اس لیے آپ کے بیٹے ہیں یہ اور بات ہے کہ چھتری دور سے ایک باپ کو یا ایک ماں کو کسی بچے سے الفت و محبت زیادہ ہوتی تو کسی سے کم ہوتی ہے یہ دل کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات جو تھی آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو الفت و محبت زیادہ تھی لیکن سب باسی کرنا رات گزارنا نان و نفقہ خرچی برچی یہ اللہ کے رسول برابر تمام عورتوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ جس پر میرا قبضہ ہے جو میرے بس میں ہے کہ باری متعین ہے رات گزارنے کا وہ میں نے برابر تقسیم کر دیا ہے جو خرچ برچ ہے وہ میرے بس میں میں نے برابر تقسیم کیا ہے لیکن اے اللہ تعالیٰ جو دل تیرے اغلیوں کے درمیان اس دل پہ میرا قبضہ نہیں ہے فَلَا تُوَاخِدْنِ فِي مَالَا عَمْلِكِ تو دل پر میرا قبضہ نہیں اللہ تعالیٰ اگر دل کا میلان آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر میری گریفت مت کرنا تو بچے ہیں آپ کے فتح طور پر کسی سے زیادہ محبت ہوتی کسی سے کم ہوگی اس پر مواقضہ نہیں ہے لیکن گریفت کہاں ہوگی جب لین دین کی باری آگئی تو ایک بچے کو آپ نے ایک کروڑ کا فلیٹ دے دیا اور دوسرے بچے کو پچاس کا تیسرے کو پچیس کا تو یہاں جب لینے دینے کی باری آئی تو یہاں پہ ظلم ہو جائے گا یہاں پہ آپ کی گرفت ہو جائے گی